ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் நான் ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறேன் நான் வி ஆர் இன் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ரூட் லோக்கஸ் ஓகே டிட்டர்மைனிங் ரூட் லோக்கஸ் ஸோ வி ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைண்ட் த பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ தேட் பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் மே ஆர் மே நாட் பி அவைலபிள் தட் இஸ் ப்யூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கிவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் and for this particular problem we are going to find out a break away and a break in point in order to find out break away and break in points first first thing is you have to find out closed loop transfer function so in the problem they have given open loop transfer function g of s we have to find out closed loop transfer function that is c of s by r of s is equal to g of s by 1 plus g of s and you have to substitute uh, g of s here when you are substituting you will get uh, uh when you are substit- after substituting and you have to solve it you will get the transfer function that is closed loop transfer function k divided by s into s square plus 4s plus 13 plus k now we have to find out the character equation all of you know that the character equation is nothing but denominator of the ca- uh, closed loop transfer function is equal to zero is called the character equation so s into s square plus 4s plus 13 plus k is equal to zero okay now <clears throat> now uh, uh, we have to differentiate differentiate this equation that is differentiate equation k with respect to s to get uh, we get uh, uh, dk by ds is equal to minus 3s square plus 8s plus 13 and we have to equate is equate this equation to zero that is put dk by ds is equal to 0 we will get minus 3s square plus 8s plus 13 is equal to 0 so we can further uh, reduce this to s 3s square 3s square plus 8s plus 13 is equal to 0 now we have to find the roots of this character this equation that is s is equal to you have to apply the formula minus b plus r minus square root of a square uh, b square minus 4ac divided by 2a that equation you have to find the uh, quadratic roots of this particular pol- polynomial now when you are doing this you will get s is equal to minus 8 plus r minus square root of 8 square minus 4 into 13 into 3 so 8 is nothing but coefficient of s that is b and a Uh, a value is 3 and c value is 13 so divided by 2 a 2 into 3 which is equal to minus 30 1.33 plus or minus j into 1 plus 1.6 all of you uh, okay okay so all of you note down minus 1.33 okay next uh, slide uh, check for now we have to check for uh, k check for value k for that all of you please uh, wait for uh, some time i have some disturbance please Okay, I have got some disturbance. So now, um, is, is it visible to you? Uh, some somebody can respond to me. Slide is visible. Okay. Now uh, we are we are going to check for k. We are going to check uh, the uh, value of uh, k whether it is positive and real or not. If it is positive and real, we can say that uh, um, 
Oh, what is that? We can say that it has a breakaway and a break in points. Otherwise, uh, there is no breakaway and break in point. So, for that, we are going to substitute the value of k, uh, substitute the value of s in k equation. So, k equation is here k is equal to minus s q plus 4 s square plus 13 s. We are going to substitute the value of s. We have two roots minus 1.33 plus j 1.6 and minus 1.33 minus j 1.6. Okay, we are going to substitute the first root in this equation. So, we, uh, by seeing this, we can directly say that it may not be positive and real because it is a complex number. S is a complex number. So, if you are substituting this complex number in this equation, this k equation, you definitely, class, you definitely get a complex number. You may not get positive and real quantity. Hence, we can conclude that if this particular problem, for this particular problem, there, there, the, it has neither breakaway nor break-in point. It has neither breakaway nor break-in points. At the same time, if the value of k is positive and real, positive and real, definitely it has a breakaway and break-in point. So, next example, we have that kind of situation and we will solve, we will refer this situation. Now, we have completed step 4, we are going to step 5. Step size, step 5 says to find angle of departure, to find angle of departure. So, for this, um, mm, uh, uh, let us uh, consider, I will just read the thing and I will explain. Let us consider the complex pole P2 and uh, we have two complex pole P2 and P3. So, we are going to find out uh, angle of departure. Angle of departure is purely depends upon complex poles. So, we have to find out how the complex pole is the angle of departure. Complex pole is not angle of departure. So, it has two complex pole and to make complex conjugate. That is P1 complex P2 is complex conjugate to P3. So, if you are defining or determining uh, angle of departure for P2, that is plus R is minus the angle of departure for P3. So, what is the difference? First, draw a draw vectors from all poles to the pole P2 as shown in figure. So, this is the figure refer 4.2.22.2 in the figure. So, they have mentioned three poles. One pole at P1, another pole P2 and P3. Now, you are going to draw a line from angle of departure P2. P2 order angle of departure contributed to the power. We have to draw a line from this. We have, we have to connect the point from P2 to P, first pole P1 and P3. So, you draw a line. So, the P2 and P1 connect to the P2 and P3 connect to the Now, you have to find the angle between P1 and P2, P2 and uh, P, P3 and uh, P2. So, angle between P3 and P2 is theta 2. That is, of course, by seeing this, you can say that 90 degree. Because, right angle is down. So, P3 ku, P1 ku, angle is 90 degree. Now, we have to find out theta 1. Theta 1 is nothing but, so, when you are taking this is uh, uh, a 180 degree line, 180 degree minus the angle between this okay now our mark on the red color la mark on the bar okay so in the angle contributing and now 180 degree minus this angle is called theta 1 up a pretty contributing to the abdina tan inverse of okay now go on here theta 1 theta 1 is nothing but 180 degree minus tan inverse of this 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 angle contributing to the so tan inverse of this side uh, this side and this side my uh, 3 divided by 2 so yeah so tan inverse of 3 divided by 2 is actually called uh, uh, theta is equal to tan inverse of uh, 3 by 2 opposite side side uh, two sides side values okay 
3 by 2. So, 180 degree minus tan inverse of 3 by 2 is equal to 123.7 degree and of course, theta 2 already we have defined theta 2 is equal to 90 degree. So, you have to, you have to find out angle of departure from complex pole P2. P2 is equal to the formula to find out uh, uh, angle of departure is 180 degree minus okay minus theta 1 plus theta 2. Now, what formula is 180 degree minus the same angle from different set of poles. If you have n number of poles, then you have to add all the angle and you have to subtract from 180 degree. Okay, so we have two poles. We are going to find the angle of departure of P2. P2 of the vertical na two pole the P1 to P3 and the two pole or the angle on the P2 which you pack no. The two angling add panni one degree all collisting na you will get angle of departure from the complex pole. That is actually 33.3. So P2 ko on the 33 minus 33.3 are this. Idhar ko bhoda agar complex conjugate the na P3. Hence the angle of departure of uh, P3 is plus 33.7. Listen carefully. Okay, this is only poles. Only three three poles. One pole or the angle of departure contributes to the complex conjugate. Or the other pole or the angle of departure contributes to the easier contributes to the complex complex conjugate. Or the other if it is not complex conjugate, then you have to you again you have to find the angle between all the poles from the corresponding pole and substitute in this equation that is 180 minus theta 1 plus theta and that equation and you have to find out the angle of departure from the second pole, third pole and rest of the pole and in fact important thing is complex pole is the angle of departure irukum. okay complex pole angle of departure complex pole is angle of departure so it has two complex poles so you have to find out angle of departure ni appo vandu complex pole illa appadina step find potu to find angle of departure but after that there is no complex pole so we have not uh, no angle of departure solli eludikala no it's not an issue okay now uh, step 6 to find to find the crossing point on imaginary axis so we are going to find the root locus branch crossing on imaginary uh, axis. Imaginary axis, again I am saying. So, x axis, y axis, that is real axis. So, the horizontal line is real axis, vertical line is imaginary axis. The root locus branch will cut real uh, imaginary axis. This point we are going to determine. So, root locus branch will cut on the imaginary axis. We are going to find out this point in order to find the point or find this point we need characteristic equation already we have determined characteristic equation s is s cube plus 4 s square plus 13 s plus k is the is equal to 0 is the characteristic equation now we are going to substitute s is equal to j omega in this equation when you are substituting s is equal to j omega you will get j omega cube plus 4 j omega square plus 13 j omega plus k is equal to 0 which implies minus j omega cube minus 4 omega square plus 13 j omega plus k is equal to 0 okay now you are going to separate real part and imaginary part okay you are going to separate uh, real part and imaginary part real part is minus 4 omega square plus k and imaginary part is omega minus omega cube plus 13j. Go path again. Arsh. Okay. So, first you are going to equate imaginary part to 0. You will get imaginary part already I told you that minus omega cube plus 13 omega is equal to 0. So, minus omega cube is equal to minus 13 omega minus minus cancel omega square is equal to 13 omega omega again we can cancel it. So, omega square is equal to minus 13 omega is equal to square uh, plus or minus square root of 13 which is equal to plus or minus 3.6 okay 3.6 
So this is the point. This is the point on the imaginary axis. In that particular point, the root locus branch is crossing. That's it. So plus or minus uh, three point six means plus j three point six minus j three point six. Okay, crossing point of root locus is plus or minus j three point six. Now we are going to find the value of k on equating real part to zero. We get. So real part of this particular the character equation is minus four omega square plus k is equal to zero. So k is equal to my uh, four omega square, which is equal to already we have omega square value. Omega square substitute you can substitute the value of omega square. Omega square is thirteen. So four into thirteen is fifty two. So k k value is fifteen. Gain value is fifty two. So we have determined the value of k at crossing point. Is k is equal to 52. This is the limiting value of k for system stability. I told you that the limitation, marginal stable is there should not be any pole or zero present on right hand side of the S plane. If you find any poles or zero on right hand side, then it is not stable system. Okay, so everything should be lie on the left hand side of the. Pole should lies lies on the left hand side of the S plane. So, imaginary axis is the limiting point. At that limiting point, the gain value is fifty two. Okay, now we are going to draw this root locus on normal graph sheet. So, this is the normal graph sheet. Listen carefully. Listen carefully, and uh, first. Uh, Uh, you have to draw x and y axis, so center line. So x and y axis. Now, चलिते वर रहे हैं. X and x axis is uh, horizontal line. Okay, this is x axis. Y axis इंगर के दे. They have separated uh, uh, x and y axis, and the division. Each and every division is point five. सो पाती एक्सएक्स वो जीरो वन टू थ्री फोर दट इस सिक्मा जे ओम सिक्मा इज द रियल आक्सिस नेटिव सैडल वो मैनस्न मैनस्ू मैनस््री मैनस्ोर दट इस एव्री टू डिशन इज वन यूनिट और वन डिशन इज जीरो पॉइंट फाइव यूनिट मेल पटर वन से मीटर इज ईक्वल टू पॉइंट फाइव यूनिट सिमिलरली इमेजरी आक्सी जीरो J1, J2, real. That is uh, uh, um, positive side. J1, J2, J3, J4, J6, J5, something like that. J5, this is J5. Five kind of. This is only J5. Okay, J5. That is after J6. So negative side, that is minus J1, minus J2, minus J3, minus J4, and J5. It will go like that. Now. Already we have determined one branch starting from pole one. Uh, pole uh, pole P1 P1 लरंदे so it will go up to negative on the real axis so उंगल dark ला ओर branch रुको okay negative real axis ला लड़ी नम्बर वारंज टाइप इधर ओर branch इन सोलिटों it will go up to infinity at uh, zero so first this is one branch रंडा वंदे asymptotes कंट्रीब्यूट चों asymptotes centroid वंदे 1.33 पॉइंट थ्री थ्री कंपिड़ो असिमटोड सेन्ट्राइड पॉइंट विकटे सिक्सटी डिग्री असिमटोड आंगल वो सिक्सटी डिग्री यू ड्रा ए डाटन सो डाटन इं रे डाटन वरजी डिग्री आंदीन एब दि हरीसल लाइन बिलो दि हरीसल लाइन ओके असिमटोड वरजा देन वी हव टू कम टू पोल Two and pole three, okay. Complex pole. Complex pole. Reckon all of them. We have to. We should know the angle of departure. So pole uh, start point is zero. La mudi kono ke zero ve illa. So zero infinite la irukun solittan the core elu thoda vandi la. Okay. So departure angle vandu. So for this case, P two or a departure angle vandu minus thirty three point seven. Okay. So you have to draw a line from. P2 and the point is the minus 33.7 core line where I am. So this line represent minus 33.79. If you contribute charge, then the root locus branch intercept across 
on the imaginary axis is j 3.6 in the point okay now you have to connect p2 that is starting with uh, pole and you have to connect uh, and the crossing point in the randy direct connect panna koodadu eppadi kadakumna the branch konjam pair and the as in the, the dip, angle of departure line irukku liya adukku close nama vandu varanju connect pannanum so you should not directly connect uh, for example in the paarenga eppadi eppadi varai koodadu eppadina p2 point la irundhu direct ah eppadi varai koodadu straight ah எப்படி வரையணும் அப்படின்னா எப்படி வரையணும்னா பி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக என்ன செய்யணும் அந்த டிப்பார்ச்சர் ஆங் ஆங்கிள் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த லைனுக்கு க்ளோஸாக வரைஞ்சு என்ன செய்யணும் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்டை கிராஸ் பண்ணி அண்டு அப்படி நீட்டி விட்டணும் இட் இட் இல் கோ இட் இஸ் பேரல டு த அசிம் டூட் அண்ட் இட் இல் கோ அப் டு இன்ஃபினிட்டி சிமிலர்லி இங்கே பி த்ரீயை பார்க்கும்போது டிப்பார்ச்சர் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்பார்ச்சர் என்ன வருது டிப்பார்ச்சர் ஆங்கிள் வந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டிகிரி அங்கே ஒரு கோடை வரைஞ்சிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த டிப்பார்ச்சர் ஆங்கிள் லைனுக்கு க்ளோஸாக வரைஞ்சு தென் ஸ்லோவாக டேர்ன் பண்ணி அந்த பாயிண்டை கன ஜே மைனஸ் ஜே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி அந்த அசிம் டோட்ஸுக்கு பேரலாக வரைஞ்சிடணும் திஸ் இஸ் வே ஸோ வி ஹேவ் த்ரீ பிரான்ச்சஸ் த்ரீ போல்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து த்ரீ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் இருக்குது ஒன் இஸ் ஆன் தி நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ் அனதர் ஒன் ஸ்பீடை டிபெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் போனால வந்து இட் இஸ் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போடணும் சரியா திஸ் இஸ் த வே யூ ஹேவ் டு ட்ரா த ரூட் லோக்கஸ் இதில் உனக்கு டவுட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் சரியா எதாக இருந்தால் கேள்பா ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் இந்த அடுத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லை திருப்பி நான் சொல்லித்தரணுமா அதில் எதை சொல்லித்தரணும் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதை நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் தெரிஞ்சா நாங்கள்லாம் வந்து எப்போ நைன்டீஸில் படிக்கும்போது இந்த ரூட் லோக்கஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டாப்பிக்கு என்னென்னே தெரியாது எப்படி வரைவாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா அப்போது சரியான ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ்லாம் கிடையாது இப்போ நான் ரொம்ப கிளியர் கட்ட புக்ஸ் இருக்குது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு சொல்லித்தர அளவுக்கு இருக்குது சரியா இது தெரிஞ்சால் போதும் இதில் இது தெரிஞ்சுன்னா நீ கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் டிசைனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஒன்றால் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பண்ணிடலாம் சரியா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லை திருப்பி ஏதாவது சொல் திருப்பினா நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராடம் இதே ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே இன்னொரு ப்ராடம் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சரியா இன்னொரு ப்ராடம் சால்வ் பண்ணுறேன் அதிலேருந்து நம்ம வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா கொஷின் கேட்க போகிறேன் கொஷின் உடனே ஒழி எல்லாம் ஓடிடாத தெரியலன்னா பிசாம தெரிலன்னு சொல்லிட்டு பெசாமல் வேறு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்காக நான் கொஷின் கேட்குறேன் ஓடாது நான் ஒன்றும் செய்யப்படுறது இல்லை அது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஏதாவது கூப்பிட்டு கொஷின் கேட்டேன்னா சார் என்ன தெரியல நீங்களே சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு சரியா இப்போ ஏதாவது சொல்லிட்டுருக்காத இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட்டு இதை இது மூவ் பண்ண நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மூவ் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா அதையாவது சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா அல்லது இதுலேயே எப்படி போயிடுமா அந்த இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாம் சொல்லியா யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் ஏதாவது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்லுங்கள் போகலாமா போட வேண்டாமா முடிச்சுடுவோம்மா கிளாஸை ம் போகலாமா சரி ஒழுங்காக கவனிங்க ஒரே ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடாது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி கோஆப்ரேட் வித் மீ ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் நான் சிலபஸை முடிக்கணும் நல்லா யாவச்சுக்கோங்க ரெண்டு கிளாஸ் தான் எனக்கு இருக்குது உண்மையாக சொல்ல போனால் ரெண்டே ரெண்டு கிளாஸில் ஐ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் த சிலபஸ் அது நான் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போட்டு தான் மண்டேயோடு மண்டே டியூஸ்டேயோடு முடிக்கணும் ஸோ நீ கோஆப்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்கெச் தி ரூட் லோக்கஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஹூஸ் ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே 
divided by s into s plus 2 plus s plus 2 into s plus 4. Find the value of k so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. Root locus orange Next is the find the value of k so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. Is analyze level question. First, uh, I am going to call uh, uh, Alageshwaran. Alageshwaran. Now, there are many poles and many zeros. This is the problem. Thala. Alagi sir, teri illa teri illa sir, ganas soli kudgara. Unnu prashna illa. Teri illa solra the gundu gets sir ano first. Teri ma teri ada. Three poles. Okay. Apo mamanu teri three poles. Enna engel arke the. Tell you. poles. Kick down again. I guess, friend. Ah, tell you. Engel are poles. Chuma tell you. Not three people. Right. Yellow mirk. Slay lurk. Paths are not there. Are poles. So, transfer function G of s equal to k to s into s plus 2 into s plus 4. So, we poles every country. We have a denominator polynomial that is equal to z. I mean, that is roots. Already roots are uh, poles are there. In a denominator, all the roots are poles. Are there. Are there zero is there. Pole are s is equal to s plus 2 is equal to 0, but s is equal to minus 2 is there. S is equal to minus 4 is there. That is the same. So, open loop transfer, transfer function is there. S into s plus 2, s plus 4 is equal to 0. That is the denominator is equal to 0. And put it. Roots are there. Roots are there. Three roots are there. One is there. 0, minus 2, minus 4. So, there are 3 poles. In the moon poles on the P1, P2, P3. P1, P2, P3. P1 on the 0, P2 on the minus 2, P3 minus 4. There are complex poles. No. Zero. No. 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 Complex poles. No. 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 One wish can be a good in solution. Another angle of departure. But the complex poly up in an arcanum papa. Now, zero singular. Zero is a little numerator polynomial illa. Very constant method on the air. Second step to find the root locus on real axis. To find root locus on the real axis. In a chayuno abdina, we have to identify a lot of test points over at the test point which is, and the test point kapro yetna poles and zero circle in park. Now I am going to call somebody. So I am going to take real axis, real negative real axis. First, I am going to identify a point in between 0 and minus 2. That is the moon pole identify. 0 or pole or into mark potter. Minus 2 lower pole rukhi, adu kore indu maru potter kaya. Minus 4 lower pole rukhi, adu kore indu maru potter kaya. Yippon naya na say pora avdi na, oru, oru, oru pole, pole illa, oru point, test point. And the test point yengge rukhi avdi na, 0, minus 2 kuhun, 0 kuhi yadayla rukhi. In the test point kapparoon, right hand side illa, ethna poles and zeros rukhi. Yitha question anna question. Test point anger abdina on the zero ku minus two kadel red color than a mark point. And the point ku right hand side la yetna poles and zero circle. Yarak the kekapora bina amuda. 
எத்தனை எத்தனை போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்குது அமுதா சொல்லுப்பா அமுதா அன்பு செல்வி அமுதா சொல்லுங்க எஸ்ஆர்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணக்கூடாது ஆன் அமுதான்னு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க இங்கே அன்மியூட் பண்ணிடணும் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு அன்பு செல்வி சொல்லுங்கள் அன்பு செல்வி ரெட் கலரில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் எங்கே ஜீரோக்கும் மைனஸ் டூக்கு இடையில் அது அது எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது அன்பு செல்வி மொத்தம் எத்தனை ஜீரோஸ் அண்ட் போ ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் இருக்குது ஹோம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்கா என்னம்மா உங்களுக்கு விசிபிளாக இல்லையா அல்லது தெரியலையா ஏது தெரியல எத்தனை போல்ஸ் இருக்குன்னு தெரியலையா நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறனா தெரியுது அட்லீஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெட் கலர் மார்க் பண்ணி அந்த நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸில் வந்து ஒரு ரெட் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கேனா அது தெரியுதா தெரியுதா தெரியலையா அந்த அந்த போலுக்கு அந்த அந்த மார்க் பண்ணுறது டெஸ்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறது ரெட் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல அந்த மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை எண்டு மார்க் இருக்குது ஒன்று தானே இருக்குது ஒன்று தானே இருக்குப்பா ஆமாம் அப்போ அத்தனை கேட்குறேன் எத்தனை எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது போல்ஸ் வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டு மார்க் போடுவோம் இதே ஜீரோஸாக இருந்தால் ர சர்க்கிள் போடுவோம் இங்கே வந்து அந்த ரெட் கலர் மார்க் பண்ண டெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரே ஒரு இண்டு மார்க் இருக்குது ஒரே ஒரு போல் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போது ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன் நம்பராக ஈவன் நம்பராமா ஆன் நம்பர் ஆன் நம்பர் அப்படின்னா இந்த பிரான்ச் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்த பாயிண்ட் வந்து எங் என்னது ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ மியூட் பண்ணிக்கப்பா ஆ நல்லா யாச்சுக்க நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஜீர் மைனஸ் டூக்கும் ஜீரோக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறேன் அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது அப்போது ஒன்ங்கிறது வந்து ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் எந்த இடத்துல பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்கும் அது வந்து ஆட் நம்பராக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட் எடுக்க போகிறேன் எங்கே எடுக்க போகிறேன்னா மைனஸ் ஃபோருக்கும் மைனஸ் டூக்கு இடையில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போகிறேன் ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்க போகிறேன் செகண்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் நல்ல யோசிக்க ஐ ஹவ் டேக்கன் எ பாயிண்ட் இன் பிட்வீன் மைனஸ் ஃபோர் அண்டு மைனஸ் டூ அப்போது மைனஸ் ஃபோருக்கும் மைனஸ் டூக்கு இடையில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தால் இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது அடுத்து யார் அர்ஷத் அனி சுல்தானா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆக்டர் ஐ மீன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த டெஸ்ட் பாயிண்ட் இன் பிட்வீன் மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் டூ டூ we have only two poles 2 is a odd number or even number yen end the previous one means pre la enak ni oni pesa seri ekke kele pa parvalla nee pesu satthama pesu hello ஆ ஆ நான் சவுண்டை கூட்டிக்கிறேன் சொல்லு ஆ இப்போ கேட்குதுப்பா ஆ இப்போ கேட்குதுப்பா சொல்லு மை ஹெட் செட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சார் ஆ நோ ப்ராப்ளம் மைனஸ் மைனஸ் 2 டு மைனஸ் 4 னா we will have one point and the minus 3 and ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் சார் அதுக்கு प्रीवियसா அந்த மைனஸ் 1 னு பார்த்தோம்ல சோ அது ரெண்டையுமே சேர்த்து டூ பாயிண்ட்ஸ் will be having சார் மைனஸ் 2 மைனஸ் 1ங்கற போல் எங்க இல்லையே எங்க இருக்கு மைனஸ் 1ங்கற போல் எங்க இருக்கு மைனஸ் 1 மொத்த எத்தனை போ இல்ல இல்ல 0 0 டு மைனஸ் 2 க்கு நடுல ஒரு பாயிண்ட் அது 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 டெஸ்ட் பாயிண்ட்ல அது போல் கிடையாது இல்ல நம்ம டெஸ்ட் பாயிண்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சிக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட் வந்து 
எத்தனை டெஸ்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல் சிக்ஸ் ஜீரோ சீரோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா நல்ல யாச்சுக்க முதல்ல என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்ய ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டெஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் டூக்கு ஜீரோக்கு இடையில் எடுத்தேன் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது இந்த ஒன்னுங்கிறது வந்து ஆட் நம்பர் அதனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் வந்து அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ ஒரு ஒரு போல் தான் இருக்கும் இல்லையா அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டாக வந்து இது பிரான்ச்னு சொல்லி கன்குலூட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து பிரான்ச் அதாவது மைனஸ் டூல இருந்து ஜீரோ வந்து ரூட் லோக்கஸ்ல ஒரு பிரான்ச் இது முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன செய்யறேன்னா இப்போ ஐ கூட டேக் எ டெஸ்ட் பாயிண்ட் இன் பிடுவீன் மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் டூ ஒரு இடத்துல ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எத்தனை போல்ஸ் இருக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு எடுத்தாலும் அது வந்து என்னது பிரான்ச்சில் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப்டர் தட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு போல் இருக்கும் ஒரு டூ இஸ் தி ஈவன் நம்பர் ஸோ மைனஸ் டூ டு மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து பிரான்ச்சில் ரூட்டில் கொஞ்சம் பிரான்ச்சில் கிடையாது நல்லா யாச்சுக்க சரியா இப்போ மூணாவது இடம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் கோட் டு கால் சம்படி எல்ஸ் ஐம் கோட் டு டேக் அ டெஸ்ட் பாயிண்ட் மியூட் பண்ணிக்கப்பா அனீஸ் ஐம் கோட் டேக் அ டெஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல இப்போ யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னா அருண் பாண்டியன் உடனே அன்மிட் பண்ணால் நீ பேசலாம் அருண் பாண்டியன் பேசலை அட்சயா அட்சயா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் எந்த இடத்துல எடுத்துருக்கேன்னா மைனஸ் ஃபோருக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை போல்ஸ் இருக்கு த்ரீ போல்ஸ் த்ரீ போல்ங்கிறது வந்து த்ரீங்கிறது வந்து ஆட் நம்பர் இல்லையா அப்போ இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சில் இருக்குது அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோரில் இருந்து மைனஸ் ஃபோர் டூ வரைக்கும் உள்ள அந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் நாட் இன் தி ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச் அப்போ இது கிடையாது இது வந்து கிடையாது இந்த போர்ஷன் மைனஸ் டூ டு ஜீரோ இது வந்து ஒரு பிரான்ச்சு இது வந்து ரூட் லோக்கஸ் ஒரு பிரான்ச்சு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஒரு பிரான்ச்சு நீ எந்த இடத்துல நீ எடுத்தாலும் மூணு தான் வரும் மூணு த்ரீ போல்ஸ் தான் வரும் அப்போ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ ஒரு பிரான்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொரு பிரான்ச்சில் வந்து போர்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே நாவ் சரி அம்யூட் பண்ணிக்க ஸோ ரியல் ஆக்சிஸில் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பிரான்ச் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுதான் வே ஒவ்வொரு இடத்துலையா டெஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சு வச்சு அதாவது மூணு போல் நாலு போல் இருக்குதுன்னா நீ வச்சு வச்சு பார்க்கணும் எத்தனை போல் இருக்குதுன்னு பார்த்து நீ என்ன செய்யணும் டிடர்மை பண்ணிக்கணும் த தேர்ட் ஸ்டெப் டு ஃபைண்ட் அசிம் டோட்ஸ் அண்ட் சென்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அசிம் டோட்ஸ் அதுக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கிவன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட் டிகிரி இன்ட்டு டூ கியூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் மைனஸ் எம் என் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எம் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் கோ அப் டு என் மைனஸ் எம் ஸோ என் மைனஸ் எம்மோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பிகாஸ் வி ஹாவ் த்ரீ போல்ஸ் அண்டு நோ ஜீரோஸ் ஸோ கியூ வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ யூஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் அசிம் டோட்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் அசிம் டோட்ஸ் ஃபார் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ நீ எவ்வளோ போட்டாலும் உனக்கு திருப்பி திருப்பி இதே வேல்யூஸ் தான் வரும் அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட் டிகிரி வரும் ஸோ காமனாக வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் ஒன் எயிட் டிகிரி ஒன் எயிட் டிகிரி விட்டுருங்க பிகாஸ் ஒன் எயிட் டிகிரிங்கிறது வந்து ஆன் தி ரியல் ஆக்சிஸ் ஸோ நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் அசிம் டோட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 
60 degree then we are going to find out centroid centroid formula is na sum of poles minus sum of zeros divided by n minus m so we have three poles one at zero minus two and minus four so zero minus two minus four minus there is no zeros minus zero so minus two minus four is minus six minus six divided by three is equal to minus two centroid value is minus two so असिमोडी और डाट वे सिक्सटी डिग्री वो लाइन वरचिकी ओके प्लस सिक्सटी डिग्री मैनस् सिक्सटी डिग्री और लाइन वरचिकी दट इस कॉल आक्चुअली असिमो इेकवे ब्रेक इन पॉइंट्स कैपिटी चलें ब्रेकवे ब्रेक इन पॉइंट अटेपा ना उन्होंने नम के वेल्यू वो पासीव अंड रियल ब्रेकवे पॉइंट इलेना इले सरिया इन प्सिजरना यू हव फैंड क्लोस लूप ट्रांसफर फंगशन अंत ओपन लूप ट्रांसफर फंगशन नहीं सब्स्यूट पड़े यू हू फैंड क्लोस लूप ट्रांसफर फंगशन देन कैरेक्टर ईक्वे कैरेक्टर्स ईक्वे इस्यू प्लस सिक्स एस स्क् प्लस एट प्लस के इज ईक्वल जीरो अंड दिस दी इन प्सिजर स्किपे आफ्टर फालोविंग दिस यू कैन फैंड द कैरेक्टर्स ईक्वे देन यू हू डिफ्रेंशियेट दिस कैरेक्टर्स ईक्वे वित् रेस्पेक्टू एस अंड ईक्वे जीरो यूल गेट मैनस् थ्री एस स्क् प्लस 12s plus 8 is equal to zero. Is it correct? Now you have to find out the roots. Roots of this equation. Roots are minus 0.845 and minus 3.14. इधर लाओ उन्हें steps अपडे आ रखे थे नहीं उन्हें correct आ follow पनी अलग बन गया था. So we have two roots. One at minus 0.845, another root at minus 3.154. Now we are going to substitute these roots on k equation. K equation already we have. उटिंग Three point zero eight no room. Three point zero eight is nothing but positive and real. So if it is positive and real, we can conclude that it has a breakaway and breaking point. Similarly, you have to find out the value of k when s is equal to minus three point one five four. Adora value value and the minus three point zero eight. So is it and the real is not positive for so this is not a breakaway point so minus 3.08 is not actual breakaway point actual breakaway point is minus 0.845 is the breakaway point so with this information we are going to next step to find angle of departure now already told you that if it has a complex pole कामप्लक्स मतलब आंगल आफ डिपार्चर कैपिटी मुड़ी इं काम्स इो देर इज नो आंगल आफ डिपार्चर स्ट्रेटा वो सिक्स स्टेपा टू फैंड क्रासी पॉइंट आन द रिमेजरी आक्सी क्रासी पॉइंट आन द इमेजरी आक्सी एप्ली कैपिटी अब एस कैरेक्टर ईक्वे वि हव एस्यू प्लस सिक्स एक्स स्कोय प्लस एट प्लस के ईक्वल जीरो कैरेक्टर्स ईक्वे You have to substitute S is equal to J omega. You will substitute. Pannanu. Substitute. Pannanu bodhu, you will get an equation. You have to uh, separate imaginary and real part. So and equal to zero. Mudal la vandhi you you have to uh, determine imaginary part. Imaginary part of this particular character's equation is minus J omega cube plus eight J uh, omega is equal to zero. अब मैनस्मेगा क्यूब इज ईक्वल मैनस्े एट ओमेगा ओमेगा अंत मैनसा जेल कैनसल पड़ी ओमेगा स्कोय इज ईक्वल एट्न वो अब ओमेगा ईक्वल प्लस आर मैनस्कोय रूट आफ एट 
is equal to plus or minus 2.8. Similarly, the imaginary real part is equal to 0. The real part is minus 6 omega square plus k is equal to 0. If you are going to stop the class, you are going to stop the class. You are going to stop the class. You are going to stop the class. So, minus 6 omega square plus k is equal to 0. Then, k is equal to 6 omega square. Omega square already we have a 8. So, 6 into 8 is equal to 48. So, k is going to be charged. Okay. Now, graph array. If we graph array, we will get the graph array. ना पोल्स बनो अपरो अंदर वड़े कैन से आसिम सेंट्राइड बनो सेंट्राइड कपरो अंदर ब्रांचेस इंगेलम ब्रांचेस रखने वाला बनो कॉम्प्लेक्स पोल इल्ला ना ला अंदर ब्रेकअवे और ब्रेकिंग पॉइंट बनो ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकअवे पॉइंट दे रखे दे अलर्टी नम्बर अंदर ऐना संचितों ब्रांचेस इल्ला कंट्रीब्यूट क्या वही एक्सिस वन्दन इधर के जे ओमेगा एक्सिस मुझे डार्क कर को ओर पॉइंट वन्दन है ना ओर पॉइंट वन सेंटीमीटर से इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव यूनिट्स आउट आरे लास्ट ग्राफ ला इन्ना आउट चंदम आरे दा आउट चंद्रा पर तुम ला फर्स्ट वन्दन वी आर गोइंग टू आईडेंटिफाई पोल्स पोल्स ओर फर्स्ट पी वन Already we have to do the branch and contribute to the real axis. In the real axis, there is no branch in the real axis. In the real axis, there is no branch in the real axis. There is no branch in the real axis. So, if you look at the dark line, there is no branch in the real axis. There is no branch in the real axis. There is no branch in the real axis. These two are on branches. Root locus branches. Root locus branches. Centroid, centroid value நம்ம் எருக்கனி கண்டுப்படிச்டும் minus 2, minus 2ல அந்த pointல் இருந்து asymptotes ரண்டு வரையனும் asymptotes ஓட angle வந்து 60 degree so you can use இத்த வச்சியும் என்ன செய்யனான் என்ன செய்யனான் நீங்கள் correct 60 degreeல you have to draw a line dotted line so இது வந்து 60 degree line அது வந்து plus 60 degree minus 60 degree because asymptote angle வந்து plus or minus 60 degree இரண்டு வலையின் வரைஞ்சிட்டு then நாம் அடுத்து என்ன கண்டுப்படிச்சிருக்கும் அப்படின் breakaway point உண்டு கண்டுப்படிச்சிருக்கும் அந்த breakaway point வந்து 0.845 previous slideல் கண்டுப்படிச்சிருக்கும் S is equal to 0.845 வந்து breakaway point அந்த point mark பண்ணிடு இந்த போய்ண்டில் இருந்துடு என்ன செய்யனும் நம் வரைய வேண்டிருக்கும் இது வரையிலத்துக் முன்னாடி அந்த root locus branch வந்து imaginary axisல் எங்க கட்ப்பனுதுன் பார்க்கனும் அது வந்து next slide வருக்கு to find the value of k இல்லில் அது கண்டுப்பிட்டுமா step 7 எங்க step 7 இதில் இல்ல நினைக்கிறேன் we have கண்டுப்பிட்டுமா இல்லியா ah yes இந்த இருக்கு, plus or minus 2.8, imaginary axis, imaginary axis வந்து plus or minus j 2.8, so to find the crossing point of imaginary axis, so we have to identify crossing point on imaginary axis plus or minus j 2.8, 2.8ல ஒரு point mark பண்ணுங்க, plus 2.8ல mark பண்ணுங்க, imaginary axisல minus j 2.8ல ஒரு point mark பண்ணுங்க, breakaway point வந்து 0.845ல இருக்குது now we are going to connect breakaway point and crossing point using free hand but that line should be parallel to asymptotes dotted line இருக்கு parallel இருக்குனும் so sum அப்படி connect பண்ணக்குடாது so curve வந்து ஒரு parabola மாறி connect பண்ணனும் so you have to connect these two line which is Almost parallel to uh, asymptotes, almost parallel to asymptotes and should connect J 2.8. Inge on the J 2.8 connect pannanu. So you, you have to connect these two points. Simply connect pannanu. Connect pannanu, break away. Similarly, this is above the uh, real axis, um, above the uh, x axis. Below the x axis, on the zero, zero axis on the similarly break away point. J minus 2.8 இக்கு ஒரு லைன் சோ இது எல்லாமே வந்து root locus branch
ஓகே அப்போ லிமிட்டேஷன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்டு அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இது மட்டும் தான் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தட் இஸ் எக்ஸா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் தி எஸ்பிளைன் இது வந்து ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இதில் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து போல் இருக்குதோ அல்லது ரூட்ஸ் இருக்குதோ எல்லாமே வந்து ஸ்டேபிள் தான் இஃப் இட் இஸ் எனி திங் அவைலபிள் ஆன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் தென் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நான் ஆன்சர் பண்ணணும் அதோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த கன்ஃபியூல் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னா டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே வி ஹவ் டு ஸ்டில் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே கரஸ்பாண்டிங் டு டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் எங்கே கேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட்னு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் ஓகேயா பட் டேம்பிங் ரேஷியோன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் இதில் டேம்பிங் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும்போது கெயின் வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கான் திஸ் இஸ் அனலைஸ் ப்ராப்ளம் சரியா ஸோ கிவன் டேம்பிங் ரேஷியோ ஜீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பர்டிகுலர் டேம்பிங் ரேஷியோக்கு கெயின் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கான் லெட் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேம்பிங் ரேஷியோ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே சிக்ஸ்டி டிகிரி நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா அ லைன் OP line such that the angle between OP line OP and the negative real axis is 60 degree as shown in figure or uh, we, we are going to draw a line and the uh, pole irundhu that is P1 P1 pole irundhu or 60 degree la or line varaya porom inga random ah varayrom okay ரேண்டமாக என்ன செய்ய போகிறோன்னா இங்கே இருந்து கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டிகிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த போட்டு ஆங்கிள் போட்டிருக்காங்க ஆல்பா சீக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து இந்த ரியல் ஆக்ஸ் நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ரேண்டம் ஒரு பாயிண்ட் வரைஞ்சிக்குது இந்த லைன் இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி லைன் வந்து அந்த ரூட் லோக்கஸ் பிராண்டில் கட் பண்ணும் இந்த பாயிண்டில் கட் பண்ணுது இப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா போல்ஸுக்கும் ஒரு லைனை வரையணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது கிராஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்லேருந்து பி ஒனுக்கு ஒரு லைனு பி டூக்கு ஒரு லைனு பி த்ரீக்கு ஒரு லைனு யூ ஹவ் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் தி லென்த் பிட்வீன் பி ஒன் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் பி டூ அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் பி த்ரீ அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் பி ஒன்னுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள லென்த் வந்து எல் ஒன் திஸ் இஸ் எல் டூ அண்ட் எல் த்ரீ இதுதான் முக்கியம் இந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீயை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்ய மெஷர் பண்ணணும் ஸோ அறுபது டிகிரி லைனில் வந்து ஒரு லைனை அறுபது டிகிரியில் ஒரு லைனை வரைஞ்சிட்டு அந்த லைன் வந்து அந்த ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சில் கட் பண்ணுது கட் பண்ணுற பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா போலுக்கும் ஒரு லைன் வரையணும் அந்த லைனை வந்து எவ்வளோ இருக்குது எல் ஒன்னோட வேலை எல் டூவோட வேலையும் அந்த எல் த்ரீயோட வேலையும் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இங்கே கீழே கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்காங்க எல் ஒன் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே எல் டூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எல் த்ரீ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் இப்போ கே கண்டுபிடிக்கணும் கே இஸ் நத்திங் பட் இட் ஹேஸ் அ ஃபார்ம்லா முன்னாடி நம்ம சொல்லியாச்சு அந்த ஸ்டெப்ஸ் வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தேன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் வெக்டர் ஃப்ரம் ஆல் போல்ஸ் டு த பாயிண்ட் ஆஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி எஸ்டிங்கிற பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் இல்லையா அது வந்து ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சில் கட் பண்ணிச்சு அந்த பாயிண்ட் தான் எஸ்டி அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எல்லா போல்ஸுக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ வி ஹாவ் த்ரீ லைன்ஸு த்ரீ லென்த் இருக்குது எங்கிட்ட எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ அது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் வெக்டர் ஃப்ரம் ஆல் போல்ஸ் டு த பாயிண்ட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி டிவைட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் வெக்டர் ஃப்ரம் ஆல் ஜீரோஸ் டு த பாயிண்ட் நம்மள்ட்ட ஒரு ஜீரோவே இல்லையே இஃப் தெர் இஸ் நோ ஜீரோ தென் the denominator value is which is equal to 1 so ksd is equal to l1 into l2 plus l3 divided by 1 so l1 value vand 1.3 l2 is 1.75 and uh, 3.5 inga irukku okay 3.5 3.5 inga irundha centimeter vand over over centimeter vand over unit or centimeter is equal to 0.5 unit ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ யூனிட்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கு த்ரீ
யூனிட்ஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சி இந்த எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் செவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ ஃபார் அ கிவன் டேம்பிங் ரேஷியோ யூ ஹேவ் டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் கெயின் ஓகே இது வி ஹாவ் டிஸ்கஸ் ஒன்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன்னும் ஒரே ஒரு பழம் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வித் திஸ் ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் மை லெக்சர் டோன்ட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் சம் டைம் ஐ ஐம் கோ டேக் அட்டண்டன்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் வெளியே வெளியே போய்ட்டு உள்ளே வந்துட்டான் நான் ஐம் கோ டேக் அட்டண்டன்ஸ் ப்ளீஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகலாம் எஸ் ஒரு நிமிஷம் ஐ ஹவ் டேக்கன் அட்டண்டன்ஸ் நவ் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண இன்னொரு ஐ மீன் ஒரு கேன் சே ஒரு மாடல் இன்னொரு மாடல் 